大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发表新内容时，你才能获得最新的节目通知。全球晶片行业持续低迷，叠加去年高基数影响，台积电连续第二个季度利润下滑，但在 AI 需求支撑下，营收、利润好于市场预期。晶片代工龙头台积电日前公布。二零二三年第三季度财报显示，三季度营业收入约五千四百六十七点三亿元台币，超出分析师预期的五千三百七十三点四亿元台币，同比下滑百分之十点八，但环比有所改善，增加了百分之十三点七。台积电三季度净利润两千一百一十亿元台币，超出分析师预期的两千一百六十六点一亿元台币，去年同期为两千八百零八点七亿元台币。同比下降百分之二十四点九，环比增长百分之十六点零，这是该公司连续第二个季度利润下滑。三季度台积电毛利率为百分之五十四点三，营业利润率为百分之四十一点七，净利润率为百分之三十八点六。在人工智慧晶片需求保持强劲的情况下，台积电第三季度净利润好于预期。从出货种类来看。五纳米制程出货占公司二零二三年第三季晶圆销售金额的百分之三十七，七纳米制程出货占全季晶圆销售金额的百分之十六。总体而言，七纳米及更先进制程的先进制程营收达到全季晶圆销售金额的百分之五十九，占比进一步提升。时间进入二零二三年下半年，尽管 PC、智慧型手机。和消费电子市场已经出现触底反弹的复苏迹象，不过业界担忧复苏进度将不及预期，市场将不会迎来非常强劲的回升动力。台积电总裁魏哲嘉也在业绩电话会上保持了一贯的对消费电子产品需求的谨慎态度。由于整体宏观经济状况持续疲软，客户对库存控制仍持谨慎态度，这就是为什么他们预计。库存消化将在第四季度继续。在第二季度，由于手机和笔记本电脑等消费电子产品的需求在大流行后急剧下降，台积电季度利润出现了四年来的首次下滑。但有分析师表示，手机和电脑制造商的库存正在减少，补货需求有望回升。Canalys 数据显示， 2 0 2 3年第三季度全球手机市场仅下滑 1%。表明其下滑速度有所放缓，而在第二季度，该市场与去年同期相比暴跌了百分之十一。Canalys 在一份报告中指出，受地区复苏和新产品升级需求的推动，手机市场在第三季度实现了两位数的连续增长，领先于销售旺季。台积电的业务也得到了业界领先的三纳米和五纳米技术需求增加的支持。但客户持续的库存调整部分抵消了这一支持。台积电是回答 AI 晶片的主要供应商，也是 ChatGPT 引发的 AI 狂潮的主要受益者。该公司表示，即使在全球经济低迷的情况下，企业也在急于打造自己的人工智慧工具，而台积电生产和封装相关晶片的能力将在2024年深陷困境。人工智慧晶片的需求蓬勃发展，推动了台积电股价的上涨。今年迄今为止，台积电股价已飙升百分之二十。在台积电近期积极寻求拓展的汽车及工业平台和人工智慧业务方面，魏哲嘉警告称，人工智慧的需求不足以抵消消费电子产品对晶片需求的减弱。进入二零二三年第四季度，人工智慧相关需求继续强劲。但这不足以抵消他们业务的整体周期性。需要关注到的是，人工智慧半导体目前占台积电二零二三年总营收的百分之六。不过，就在财报发表前一日，美国更新了人工智慧晶片的出口管制规定，辉达 i 八百和 H 八百等晶片对华出口将受到影响。在业绩说明会上，台积电对于这一出口管制做出最新回应。台积电承认新规可能导致一些产品不能运送到中国，这几天公司正在评估影响。目前来看，对于台积电的影响可控。
。不过，贵宝营收，台积电目前还是启动涨价策略。多家下游厂商近期证实，台积电已向客户释放二零二四年代工报价策略，按订单规模，七纳米以下代工报价将再涨百分之三至百分之六。辉达、联发科、AMD 等多家大厂已愿意接受涨幅。业内人士分析称。台积电代工报价调整，可助其抵消高昂海外建厂与营运成本，将长期毛利率守在百分之五十三目标。作为台积电扩张所需的晶片设备的主要供应商 ，ASML 最近发表了对二零二四年的冷淡展望，但预计二零二五年将强劲复苏。不过，大多数分析师预计，整个晶片行业的下行周期将比台积电更早触底。台积电在财报中发表四季度业绩展望，预计营收和毛利率与三季度相近。具体来看，预计销售额一百八十八亿美元至一百九十六亿美元，毛利率百分之五十一点五至百分之五十三点五，营业利益率百分之三十九点五至百分之四十一点五。伯恩斯坦分析师 Mark Lee 在一份研究报告中说。台积电有望在二零二四年和二零二五年恢复增长，部分原因是为英特尔生产一些晶片。这家美国公司最新的个人电脑晶片组 Meteor Lake 将于今年年底上市。英特尔指望台积电为其生产绘图处理器、人工智慧加速器和晶片组。野村证券分析师 Aaron j a n 也表示赞同这一观点。他说：“他们离半导体下行周期的底部已经不远了。”大多数晶片开发商的库存调整应该会在本季度结束。在业绩说明会上，魏哲家透露了台积电海外建厂的最新进展。他表示，台积电计划于二零二五年上半年在美国亚利桑那州开始大规模生产。台积电日本工厂计划于二零二四年底开始大规模生产。另外，台积电表示，其二纳米制程有望在二零二五年量产。具体将会在新竹宝山与高雄两座晶圆厂同步进行。同时，他还透露，台积电有望在二零二五年量产二纳米晶片。对此 ，Synopsys 也表示，其客户已在台积电二纳米工艺上流片了多款晶片，同时对类比和数位设计流程进行了认证。新思科技称，台积电二纳米、N 二纳米片工艺的数字设计流程正在实现多次流片。而模拟设计流程已在多个设计启动中采用，预计将于二零二四年提供样品。据了解，台积电的二纳米制程工艺将放弃传统的 Fin FET 电晶体工艺，转向 GAA 全环绕闸极电晶体架构。台积电的版本也命名为 Nano Sheet， 相较于 N 三 E 工艺同功耗下效能提升百分之十至百分之十五，同效能下。功耗下降百分之二十五至百分之三十，但电晶体密度提升仅百分之十至百分之二十。至于价格方面，二纳米制成的晶圆代工报价可能将会由三纳米的两万美元片进一步上涨至二点五万美元片。另外，作为二纳米制成技术平台的一部分，台积电也在研发背面供电 （Backside Power Rail） 解决方案，该设计最适于高效能运算相关应用。而根据台积电的规划，目标是在二零二五年下半年推出背面供电技术供客户采用，并于二零二六年量产。随着台积电持续强化的策略，二纳米及其衍生技术将进一步扩大台积电的技术领先优势。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅。这是对本频道最大的支持了，谢谢。